கனமழையால் மதுரையின் பல்வேறு பகுதிகள் வெள்ளக்காடாக மாறின மதுரையில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் பல்வேறு பகுதிகள் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கின்றன தூங்கா நகரமான மதுரையில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது காலை எட்டு முப்பது மணி முதல் இரவு ஏழு முப்பது மணி வரையிலான பதினோரு மணி நேரத்தில் நூறு மில்லிமீட்டர் மழை பதிவானது அதிலும் மதியம் மூன்று மணி முதல் பதினைந்து நிமிடங்களில் மட்டும் நாற்பத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டர் மழை கொட்டி தீர்த்தது இதனால் முல்லை நகர் சர்வேயர் காலனி கட்டபொம்மன் நகர் செல்லூர் உள்ளிட்ட பதினெட்டு இடங்களில் குடியிருப்புகளை வெள்ளம் சூழ்ந்ததால் மக்கள் அவதிக்கு உள்ளாகினர் நினைஞ்சு <laughs> போயிருச்சு <laughs> பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வசித்த மக்கள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டதாக மதுரை மாநகராட்சி ஆணையர் தினேஷ்குமார் கூறினார் கனமழை காரணமாக மதுரையில் குடியிருப்புகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது மதுரையில் கோரிப்பாளையம் தெப்பக்குளம் அண்ணாநகர் உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை பெய்தது இந்த நிலையில் சர்வேயர் காலனி பகுதி குடியிருப்புகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது இதனால் குடியிருப்பு வாசிகள் அவதியடைந்தனர் வீடுகளை சுற்றி தண்ணீர் குளம்போல் தேங்கியதால் மக்கள் வீடுகளிலேயே முடங்கினர் இதேபோன்று பார்க் டவுன் பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் மழைநீர் புகுந்தது இதனால் வீடுகளை விட்டு அவசர அவசரமாக மக்கள் வெளியேறினர் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மதுரை மாநகர மக்களின் துயர நிலை தான் இது மதுரை மாநகரில் இரவு முதல் மழை விட்ட நிலையில் செல்லூர் ஐம்பது அடி சாலையில் உள்ள கட்டபொம்மன் நகர் போஸ்வீதி அஹிம்சாபுரம் உள்ளிட்ட தெருக்களில் தேங்கிய நீர் இன்னும் வடியாமல் உள்ளது ஒரு சில தெருக்களில் இடுப்பளவுக்கு மழைநீர் தேங்கியுள்ளது வீடுகளுக்குள் நேற்று மாலை புகுந்த தண்ணீர் வடியாமல் இருப்பதால் மக்கள் இரவு முழுவதுமாக தூக்கத்தை இழந்து தவித்தனர் நேற்று இரவில் இருந்ததை விட காலையில் தண்ணீர் அளவு அதிகரித்திருப்பதாக அந்த பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக மூன்று இடங்களில் நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் நூற்றி இருபத்தி எட்டு பேர் பாதுகாப்பாக தங்க வைக்கப்பட்டனர் மதுரையில் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சீரமைப்பு பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ள அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார் மதுரையில் பெய்த கனமழையால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் தொடர்பாக மாநகராட்சி ஆணையர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு முதலமைச்சர் கேட்டறிந்தார் அப்போது அவர் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் நேரடியாக களத்திற்கு சென்று சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள அமைச்சர் மூர்த்தி மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் இதனிடையே பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மதுரை மாநகராட்சி ஆணையர் தினேஷ்குமார் மாவட்ட ஆட்சியர் சங்கீதா ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர் எதிர்பாராத அளவு பெய்த மழையால் தண்ணீர் தேங்கியதாக மதுரை மாநகராட்சி ஆணையர் தெரிவித்தார் மதுரை மக்களவை தொகுதி உறுப்பினர் சு வெங்கடேசனும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் மதுரையில் இரண்டு நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் கனமழை கொட்டி தீர்த்த நிலையில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கும் மதுரையில் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ஸ்ரீகாந்த் கூறியுள்ளார் நான் சொன்ன அந்த காற்று குவிதல் காரணமா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மட்டுமல்ல தென்காசி திருநெல்வேலி மதுரை மற்றும் திண்டுக்கல் போன்ற திண்டுக்கல் அப்புறம் சிவகங்கை புதுக்கோட்டை தென்தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் 
மீண்டும் அடுத்த வாரம் நமக்கு வந்து கிழக்கத்திய காற்று வரும்போது ரெகுலராக நமக்கு வந்து வடகிழக்கு பருவமழை காலங்கள் எப்படி மழை பெய்யுமோ அந்த மாதிரி மழை சலனங்கள் இருக்கும்போது மழையின் தன்மை கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தப்படும் மேக கூட்டங்கள் அதிக அளவில் மழையை கொடுத்ததாகவும் ஸ்ரீகாந்த் குறிப்பிட்டார் இதே போல தீபாவளி என்று வட தமிழ்நாட்டில் மழை பெரிய அளவில் இருக்காது என்றும் தென் தமிழ்நாட்டில் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் ஸ்ரீகாந்த் குறிப்பிட்டார் மதுரையில் மழை கொட்டி திருத்த நிலையில் மதுரை கிழக்கு மற்றும் வடக்கு ஆகிய இரண்டு வருவாய் வட்டங்களுக்கு மற்றும் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் சங்கீதா அறிவித்துள்ளார் இதேபோல் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் பள்ளிகளுக்கு ஏற்கனவே வார விடுமுறை விடப்பட்ட நிலையில் இன்று சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்த உத்தேசித்திருந்தால் அதனை நடத்த வேண்டாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே மதுரையில் ஏற்பட்ட வெள்ள பாதிப்பு குறித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் காணொலி காட்சி வாயிலாக அமைச்சர்கள் மூர்த்தி மற்றும் பழனிவேல் தியாகராஜனுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இந்த ஆலோசனையில் மதுரை மாநகராட்சி ஆணையர் தினேஷ்குமார் பேரிடர் மேலாண்மை துறை முதன்மை செயலாளர் அமுதா மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் சங்கீதா உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றனர் மதுரையில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை வெளியேற்றும் பணிகளை அமைச்சர் மூர்த்தி நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் கோரிப்பாளையம் செல்லூர் அல்லமி நகர் பகுதிகளில் ஆய்வு செய்த அமைச்சர் பணிகள் துரிதமாக நடைபெறுவதாக தெரிவித்தார் கடமழை என்ன வந்தாலும் அதற்கான நீர் தேங்காத அளவிற்கு எங்கெங்கெல்லாம் பணி செய்யணுமோ அந்த பணிகளை இப்போ பார்வையிட்டுருக்குறோம் அதான் உங்களுக்கு தெரியும் பந்தல்குடியை பார்த்துருக்குறோம் அது மாதிரி நம்முடைய ஆத்திவுடம் பகுதியிலிருந்து காந்த காந்திபுரம் பொதுவூர் பகுதியையும் பார்த்துருக்குறோம் அங்கே செல்லூர் பகுதிகளையும் பார்த்துட்டு வந்து இப்போ அல்லமி நகருக்கு தண்ணீர் வெளியேற்றக்கூடிய பகுதியை பார்த்துட்டு அப்புறம் ஒத்தக்கடை பார்க்கணும் எல்லா பகுதியும் பார்த்தா கூட இப்போ நீங்கள் கண் கூட நேரடியாக பார்க்கிறீர்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் இந்த பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது விளைநிலங்களில் மழைநீர் தேங்கி கண்மாய்கள் நிரம்பியதால் தான் மதுரை நகரின் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் புகுந்ததாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளிலிருந்து சுமார் நூற்று பேர் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு மூன்று முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு உணவுகள் அளிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் அமைச்சர் மூர்த்தி கூறினார் மதுரை மட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்தது கோவை புறநகர் பகுதிகளான துடியலூர் நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் தடாகம் ஆணைக்கட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது திண்டுக்கல் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மழை கொட்டியது பாலகிருஷ்ணாபுரம் ரவுண்ட் ரோடு புதூர் அனுமந்த நகர் நாகல் நகர் ஆரம் காலனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது கனமழை காரணமாக திண்டுக்கல்லில் இருந்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரி செல்லும் வழியில் உள்ள ரயில்வே சுரங்கப்பாதையில் தண்ணீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்கு உள்ளாகினர் விருதுநகர் மாவட்டம் சிறுவில்லிபுத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது செண்பகத்தோப்பு மின்வெட்டிப்பாறை பாப்பநாத்தான் கோவில் ஆற்றுப்பகுதி சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் ஆற்று பகுதிகளுக்கு செல்ல பொதுமக்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தென்காசி மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்தது வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் குற்றால அருவிகளில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியை சுற்றியுள்ள மூன்று கண்மாய்கள் நிரம்பி மறுகால் பாய்வதால் கால்வாய்களில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது கனமழை காரணமாக காரைக்குடியில் பல்வேறு இடங்களிலும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது சீர்மரபினர் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான அரசு விடுதி கட்டடத்தை சுற்றி குளம் போல தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது நீண்ட நாட்களாக தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதால் விடுதியில் தங்கியுள்ள மாணவர்கள் அவதியடைந்துள்ளனர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கால்வாய்களை முறையாக தூர்வாராததால் தெருக்களில் இடுப்பளவுக்கு தண்ணீர் தேங்கியது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை வெளுத்து வாங்கியது 
இதனால் நகராட்சி பகுதியில் உள்ள ஆத்துக்கடை தெரு திருவண்ணாமலை ரோடு உள்ளிட்ட இடங்களில் கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டதால் தெருக்களுக்குள் தண்ணீர் தேங்கியது இதையடுத்து கால்வாயில் அடைத்திருந்த குப்பைகளை அகற்றும் பணிகளில் தூய்மை பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர் மழைக்காலங்களில் இதே நிலை நீடித்து வருவதாகவும் மழைநீருடன் கழிவுநீர் கலந்து தேங்குவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாகவும் மக்கள் புகார் தெரிவித்தனர் தொடர் மழை காரணமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தாமிரபரணி பரடையாறு கோதையாறு ஆகிய நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் கரை உரண்டு ஓடுவதால் அங்கு குளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு மேலாக மழை பெய்து வருகிறது இதனால் ஆறுகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு ஆறுகளில் குளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது இதேபோன்று குடித்துறை தரைப்பாலம் மூழ்கியதால் வாகனங்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றுக்கான நீர்வரத்து அதிகரித்திருப்பதால் ஆற்றில் குளிக்கவும் பரிசல் இயக்கவும் விதிக்கப்பட்ட தடை பதிமூன்றாவது நாளாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தொடர் கனமழையால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று மூன்று அடியை எட்டியது திராவிடம் என்ற சொல்லை கேட்டாலே ஆரிய ஆதிக்கவாதிகள் அஞ்சி நடுங்குவதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் திராவிடர்கள் திருநாடு என்று பாடுவதால் சிலர் எரிச்சல் அடைந்தால் அதை திரும்ப திரும்ப பாடுவோம் என்று முதலமைச்சர் சூளுரைத்துள்ளார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞரரங்கில் அமைச்சர் பொன்முடியின் திராவிட இயக்கமும் கருப்பர் இயக்கமும் என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் ஆரிய ஆதிக்கவாதிகள் திராவிடம் என்ற சொல்லை கண்டாலே அஞ்சி நடங்குவதாக குறிப்பிட்டார் ஏன் திராவிடர்கள் திருநாடுன்னு சொன்னா உங்க நாக்கு தீட்டாகிடுமா இப்படி பாடுனா சிலருக்கு வாயும் வயிறும் மூளையும் கொஞ்சம் எரியும்னா திரும்ப திரும்ப பாடுவோம் திராவிடம் என்பது ஒரு காலத்தில் இடப்பெயராக இடப்பெயராக மொழிப்பெயராக இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு அது அரசியல் பெயரா ஆரி ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான புரட்சி பெயரா உருவெடுத்திருக்கு திராவிடம் என்பது ஆரியத்துக்கு எதிர்ப்பதை மட்டுமில்ல ஆரியத்தை பதம் பார்க்கிற சொல் மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாடு முன்னோக்கி செல்ல திராவிட இயக்கம் தான் காரணம் என்று முதலமைச்சர் கூறினார் மேலும் தான் முதல் முறையாக தலைமையேற்ற விழுப்புரம் மாநாட்டை எப்போதும் மறக்க முடியாது என்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார் எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஜோசியக்காரராக மாறிவிட்டதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சித்திருந்த நிலையில் ஜோசியும் நிச்சயம் பலிக்கும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலளித்துள்ளார் அந்த செல்லாக்காசி இருக்க செல்லாக்காசாக இருக்கக்கூடிய பழனிசாமி அவர்கள் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியினுடைய செல்வாக்கு சரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அத்தோடு விடல திமுகவுடைய கூட்டணி விரைவில் உடைய போகிறது இதுவரை கற்பனையில் தான் இறந்து கொண்டு நான் நினைத்து விழுந்தேன் இப்போது அவர் ஜோசியராகவே மாறி இருக்கிறார் எப்பொழுது அவர் ஜோசியராக மாறினார் என்று எனக்கு புரியல ஆக விரக்தினுடைய எல்லைக்கே அவர் போயிருக்கிறார் ஸ்டாலின் அவர்களே ஜோசியும் பலிக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல அண்ணா திமுக ஆட்சிக்கு வரும் நீங்க சொன்ன மாதிரியே ஜோசியும் பலிக்கும் கோலப்படாதீங்க திமுக கூட்டணியில் விவாதங்கள் இருந்தாலும் விரிசல்கள் இல்லை என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கூறிய நிலையில் கூட்டணி கட்சிகள் விமர்சனங்கள் வைப்பதை விரிசல் என்பதன் அர்த்தம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் எங்களுடைய கூட்டணி என்பது ஏதோ தேர்தலுக்காக மட்டும் உருவாக்கப்பட்ட கூட்டணி அல்ல எங்களுடைய கூட்டணி என்பது பதவிக்கு வர வேண்டுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட கூட்டணி அல்ல எங்களுடைய கூட்டணி என்பது கொள்கை கூட்டணி என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது எங்கள் கூட்டணிக்குள்ளே விவாதங்கள் நடக்கலாம் எங்களுக்குள்ளே பேச்சுக்கள் நடக்கலாம் எங்களுக்குள்ளே பல விவாதங்களை நடத்துகிற போது அதில் விரிசல் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்று யாரும் கருதி விடக்கூடாது விவாதங்கள் இருக்கலாம் தவிர விரிசல் ஏற்படவில்லை விரிசல் ஏற்படாது அந்த கூட்டணியில் அங்கு வைக்கின்ற கட்சிகள் இன்னைக்கு பல கட்சிகள் அங்க கூட்டணி வைக்கிறது அந்த கூட்டணி கட்சியுடைய தலைவர்கள் 
இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி விமர்சனம் செய்கின்றார்கள் அப்படி இதுவரைக்கும் விமர்சனமே செய்யல நாற்பத்தி ஒரு மாத திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையில அங்கம் வைக்கின்ற கூட்டணி கட்சிகள் இதுவரைக்கும் திமுக ஆட்சி விமர்சனம் வைக்கல இப்ப விமர்சனத்தை முன் வைக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அந்த கூட்டணியிலே விரசல் ஏற்பட்டிருப்பதான அர்த்தம் அப்படித்தானே புரிந்து கொள்ள முடியும் தமிழக வெற்றி கழக மாநாட்டு திடரில் சுதந்திர போராட்ட வீராங்கனைகள் வேலு நாச்சியார் அஞ்சலை அம்மாள் ஆகியோரின் கட் அவுட்டுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன பெரியார் அம்பேத்கர் காமராஜர் ஆகியோரின் கட் அவுட்டுகள் பிரம்மாண்டமாக இடம்பிடித்துள்ள நிலையில் அழகுமுத்துக்கோன் பெரும்பிடுகு முத்தரையர் சுந்தரலிங்கம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ராஜராஜ சோழன் தீரன் சின்னமலை பூலித்தேவர் மருது சகோதரர்கள் ஒண்டி வீரன் உள்ளிட்டோரின் கட் அவுட்டுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன இதனிடையே மாநாட்டு திடலில் நடிகர் விஜய் கொடியேற்றி வைக்க இருக்கும் நிலையில் அதற்காக நூறு அடியில் கொடிக்கம்பம் மாநாட்டு திடலில் நிறுவப்பட்டது இந்நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகளுடன் காவல்துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் என்னென்ன விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும் நெடுஞ்சாலைகளில் காவல் வியூவிங் பாயிண்ட் அமைப்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தல் வழங்கினர் மாநாட்டு பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ள துபாயைச் சேர்ந்த தனியார் பாதுகாப்பு குழுவினரும் தமிழக வெற்றிக் கழக பொறுப்பாளர்களுடன் ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டனர் இந்நிலையில் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு புதிதாக பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகளின் பட்டியலை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் புதிதாக பதிவு செய்யப்பட்ட முப்பத்தி ஒன்பது கட்சிகளில் தமிழ்நாட்டில் புதிதாக பதிவு செய்யப்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெயரும் இடம்பெற்றுள்ளது இதன் பட்டியலை மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பியுள்ளது விக்கிரவாண்டியில் நடைபெறும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநாடு புதிய கருத்துருவில் நடைபெறுகிறது முதல் மாநாட்டை நடத்துவதற்கு பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் புதியதோர் விதி ஒன்றை புதுமையாய் நாம் செய்வோம் என்ற கருத்துருவில் தவேக்க மாநாடு நடைபெறுகிறது மேலும் தவேக்காவின் கொள்கையை மையப்படுத்தியே மாநாட்டில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன கட் அவுட்களில் உள்ள ஒவ்வொரு தலைவர்களின் கொள்கை வாசகங்களும் மாநாட்டு திடலில் இடம்பெற்றுள்ளன மேலும் வரும் காலங்களில் நடைபெறும் மாநாடுகளை ஒவ்வொரு கருத்துருவில் நடத்தவும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் திட்டமிட்டுள்ளது உச்சபட்ச அரசியல் ஒழுங்கோடு உலகமே உற்று நோக்கும் விதமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநாட்டை கொண்டாடுவோம் என நடிகர் விஜய் கூறியுள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டியை எடுத்த வி சாலையில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநில மாநாடு நடைபெறவுள்ளது இந்நிலையில் மாநாடு தொடர்பாக தமிழக வெற்றிக் கழக தொண்டர்களுக்கு நடிகர் விஜய் மூன்றாவது கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் ஒவ்வொருவரையும் நேரில் சந்திக்கப் போகும் கணங்கள் அதன்பின் கணத்தை பல மடங்கு கூட்டப்போவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் திருவிழாவை கொண்டாடுவதற்கு பெருந்திரளாக மாநாட்டிற்கு வரும்போது பாதுகாப்பையும் கட்டுப்பாட்டையும் மனதில் நிறுத்தி பத்திரமாக வருமாறு விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார் தொண்டர்களின் வருகைக்காக பி சாலை எல்லையில் தனது இரு கரங்களையும் விரித்தபடி இதய வாசலை திறந்து வைத்து காத்திருப்பதாக விஜய் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு என்ற இலக்கை நோக்கி முதல் அடியை எடுத்து வைப்போம் என கூறியுள்ள விஜய் வி சாலை என்னும் வியூகச்சாலையில் சந்திப்போம் வெற்றி நிச்சயம் என்றும் தொண்டர்களுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் நாளை நடைபெறும் தாவைக்கா மாநாட்டிற்கு வரும் தொண்டர்களுக்காக இரண்டரை லட்சம் வாட்டர் பாட்டில் மற்றும் ஒரு லட்சம் பிஸ்கட்டுகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன நாளை நடைபெறும் தாவைக்கா மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகள் ஒருவரும் தீவிரமாக நடக்கும் நிலையில் மாநாட்டை விளம்பரப்படுத்தவும் தொண்டர்களை சிறப்பாக கவனித்துக் கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளும் நடந்து வருகின்றன தாவைக்கா மாநாட்டை பொதுமக்களிடம் விளம்பரப்படுத்தும் நோக்கில் வி சாலை பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீகிருஷ்ணா திருமண மண்டபத்தில் பலூன் பறக்க விடப்பட்டுள்ளது மேலும் அதே திருமண மண்டபத்தில் மாநாட்டிற்கு வரும் தொண்டர்களுக்கு வழங்குவதற்காக இரண்டரை லட்சம் குடிநீர் பாட்டில்கள் மற்றும் ஒரு லட்சம் பிஸ்கட் பாக்கெட்டுகள் தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளன இதனை தாவைக்கா பொதுச் செயலாளர் என் ஆனந்த் நேரில் பார்வையிட்டார் மேலும் கூடுதலாக தண்ணீர் பாட்டில்கள் மற்றும் பிஸ்கட்டுகள் வரவுள்ளதாகவும் நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநாட்டிற்கு தாம் செல்லவில்லை என்று நடிகர் விஷால் கூறியுள்ளார் சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள கபாலீஸ்வரர் மற்றும் கோலவழி அம்மன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்த விஷால் ரசிகர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் விஜயகாந்திற்கு பிறகு மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் விஜய் அரசியலுக்கு வருவதாக கூறினார் விஜய் மக்களுக்கு என்னென்ன திட்டங்களை செய்யப் போகிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக இருப்பதாக கூறினார் அவர் என்ன பேச போறாருன்னு அவளா காட்டுறாங்க இல்ல இல்ல தமிழ் சினிமாவில் மிகப்பெரிய இடத்தில் இருக்கும் ஒருவர் அதனை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு செல்வது சாதாரண விஷயம் இல்லை என குறிப்பிட்ட அவர் மூன்றாயிரத்து ஐநூறு நாடக நடிகர்களின் வாழ்வாதாரம் என்று உயர்கிறதோ அப்போது அரசியல் பிரவேசம் குறித்தும் திருமணம் குறித்தும் பேசுவேன் எனவும் தெரிவித்தார் ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் உள்ள ராணுவ நிலைகளை குறிவை
போர் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது ஹமாஸ் மற்றும் ஹிஸ்புல்லாக்களுக்கு எதிரான தாக்குதலை கண்டித்து இஸ்ரேல் மீது கடந்த ஒன்றாம் தேதி ஏவுகணைகளை வீசி ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்த இஸ்ரேல் உரிய நேரத்தில் ஈரானுக்கு பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்தது இந்நிலையில் ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் உள்ள ராணுவ நிலைகள் மீது இஸ்ரேல் ராணுவம் துல்லிய தாக்குதல் நடத்தியது டெஹ்ரான் மற்றும் சுற்றுவட்டார நகரங்களில் அதிகாலையில் அடுத்தடுத்து ஏழு முறை வெடிசத்தம் எழுந்தது இதனைத் தொடர்ந்து ஈரான் நாட்டின் வானிலைகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டன ஈரான் வான்வழியாக இயக்கப்பட இருந்த சர்வதேச விமானங்கள் மாற்றுப்பாதையில் திருத்திவிடப்பட்டன ஈரானில் ராணுவ நிலைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட போது இஸ்ரேல் பிரதமர் நெத்தன்யாகு ராணுவ அதிகாரிகளுடன் இணைந்து தாக்குதல் நிகழ்வுகளை கண்காணித்தார் ஈரான் மற்றும் அதன் ஆதரவு நாடுகள் மீது தாக்குதல் நடத்த தங்களுக்கு முழு உரிமை இருப்பதாக கூறியுள்ள இஸ்ரேல் தற்காப்பு மற்றும் தாக்குதல் திறன்கள் முழு அளவில் தயாராக உள்ளதாகவும் அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை தாக்கி அழித்திருப்பதாக ஈரான் தெரிவித்துள்ளது இஸ்ரேலின் அயன்டோமுக்கு இணையான பவர் என்ற ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்பை பயன்படுத்தி ஈரான் இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை தடுத்துள்ளது தமிழ் தாய் வாழ்த்து தவறாக பாடப்படவில்லை தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக சரியாக கேட்கவில்லை என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விளக்கம் அளித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சரின் புத்தாய்வு திட்டத்தை நிறைவு செய்தவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது இதனை சுட்டிக்காட்டிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நிகழ்ச்சி முடிவில் மீண்டும் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுமாறு அறிவுறுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழ் தாய் வாழ்த்து தவறாக பாடப்படவில்லை என்றும் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக சரியாக கேட்கவில்லை எனவும் விளக்கம் அளித்தார் தவறாக பாடப்படலைங்க டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் தான் மைக் சரியாக வேலை செய்யல அந்த ரெண்டு மூணு இடத்துல வந்து அது மிஸ் குரல் கேட்கல அவங்க பாடும்போது குரல் கேட்கல அதனால் என்ன பண்ணணும்னா மிரு மறுபடியும் மீண்டும் முதலேருந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்த சரியாக பாடியிருக்கிறோம் அது முடிஞ்சு அதன் பிறகு தேசிய கீதமும் ஒழுங்காக பாடப்பட்டது துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து தவறாக பாடப்பட்டதாக கூறியுள்ள தமிழ்நாடு பாஜக ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் எச் ராஜா துணை முதலமைச்சரை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பதவி நீக்கம் செய்வாரா என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் நீங்கள் இந்த மாதிரியாக அநாகரிகமாக ஆளுநர் மீது நடத்துகின்ற தாக்குதல்கள் பூமராங் மாதிரி உங்க மீதே திரும்ப வந்து தாக்கும் அதாவது அன்றைய தினமும் யாரோ ஒரு எம்ப்ளாயி தானே பாடினார் அது ஹியூமன் ப்ராப்ளம் ஹியூமன் எரர் சொல்லலாம்ல ஆனா நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஆளுநரை திரும்ப பெறணும் அப்படின்னா நான் கேட்கிறேன் மாண்பு முதல்வர் அவர்கள் உதயநிதி ஸ்டாலினை டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க இந்த நிலையில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து தவறாக பாடப்பட்டதாக மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் என்ன பதில் சொல்லப்போகிறார் என கேள்வி எழுப்பியுள்ள எல் முருகன் ஆளுநர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியை பெரும் பிரச்சனையாக்கி எவ்வாறு அரசியல் செய்தோம் என்பதை முதலமைச்சர் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று விமர்சித்துள்ளார் போதைப் பொருள் வழக்கில் முன்னாள் டிஜிபி ரவீந்திரநாத் மகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது போதைப் பொருள் வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக முன்னாள் டிஜிபி ரவீந்திரநாத்தின் மகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் சென்னையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் மெத்தப்பட்டமைன் போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் நைஜீரியாவைச் சேர்ந்த ஜான் எஸ் சி மெக்கலன் மற்றும் அருண் ஆகிய மூன்று பேர் பரங்கிமலை தனிப்படை காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களிடமிருந்து இரண்டரை கிராம் மெத்தப்பட்டமைன் போதைப் பொருள் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் இரண்டு செல்போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இது தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டதில் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் அருண் என்பவர் முன்னாள் டிஜிபி ரவீந்திரநாத்தின் மகன் என்பது தெரியவந்துள்ளது இதுகுறித்து தனிப்படை காவலர்கள் பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பட்டுக்கோட்டை கடற்கரை பகுதியில் சுமார் இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மெத்தப்பட்டமின் போதைப் பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை அருகே 
கீழத்தோட்டம் கடற்கரை பகுதியில் போதைப் பொருள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து பட்டுக்கோட்டை மற்றும் அதிராம்பட்டினம் கடலோர காவல்படையைச் சேர்ந்தவர்கள் சோதனையில் ஈடுபட்ட காட்சிகள் தான் இது சோதனையில் பிளாஸ்டிக் கவர்களில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது கிராம் மெத்தப்பட்டமின் போதைப் பொருளை கைப்பற்றினர் இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் போதைப் பொருட்கள் தயாரிப்பதற்கான மூலப்பொருளாக மெத்தப்பட்டமைன் பயன்படுத்தப்படுவதால் இதன் மதிப்பு சுமார் இரண்டு கோடி ரூபாய் அளவு இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளனர் சென்னையில் தனியார் பள்ளியில் விஷவாயு தாக்கியதில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர் பாதிக்கப்பட்டனர் சென்னை திருவெற்றியூரில் தனியார் பள்ளியில் விசவாயு தாக்கி முப்பதற்கு மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர் மயக்கமடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருவெற்றியூரில் உள்ள விக்டரி மெட்ரிக் பள்ளியில் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் பள்ளியில் திடீரென விஷவாயு பரவியதால் மாணவ மாணவியர் மயங்கி விழுந்தனர் இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட முப்பதற்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் பள்ளி வாகனங்கள் மூலமாகவும் ஆம்புலன்ஸ்கள் மூலமாகவும் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் காலையில வந்து ஒரு பத்து மணிக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல் வந்துச்சு அது கொஞ்ச நாள் வருதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து சாப்பிட்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்து மேக்ஸ் பீரியட் வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்ப வந்து ரொம்ப அதிகமா கேஸ் வந்ததுனால நாங்க வந்து கீழே போங்க கிரவுண்ட் ஃபுளோருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கீழே போயிடும் அங்க பாதி பேருக்கு மயக்கம் வாந்தி அந்த மாதிரி நிறைய வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதிகமா வந்துச்சு நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப மூச்சு திணறல் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு எனக்கும் ஒரு மாதிரி மூச்சு எல்லாம் திணற ஆரம்பிச்சு மூச்சை விட முடியல இரண்டு நாட்களாகவே இந்த விஷவாயு பிரச்சனை இருந்ததாகவும் மாணவி தெரிவித்தார் விஷவாயு கசிவை தொடர்ந்து திருவற்றியூர் தனியார் பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு எதிராக அப்பள்ளியில் பயிலும் குழந்தைகளின் பெற்றோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விஷவாயு கசிந்து மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டது குறித்து பள்ளி நிர்வாகம் முறையாக தகவல் தெரிவிக்கவில்லை என மாணவர்களின் பெற்றோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கேஸ் ஏதோ லீக் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு பெரிய இஷ்யூ ஆயிருக்கு சார் இப்ப வரையும் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து பேரண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் வரவே இல்ல இப்படியே பப்ளிக் சொல்லி எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிதான் வந்து வந்திருக்காங்களே எல்லா பேரண்ட்டும் ஆமா என் பொண்ணு இங்க டென்த் இங்கதான் படிக்கிறா இன்னைக்கு காலையிலே அந்த மாதிரி வச்சு லஞ்ச் டைமா சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு ஆனா அவங்க அதை கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை சார் அவங்க அது மூன்று நாட்களாக இந்த பிரச்சனை இருந்தும் பள்ளி நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளவில்லை என குற்றம் சாட்டினர் நெஞ்சு வலிக்குதம்மா மூச்சு விட முடியல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம திருவட்டியூர் சரௌண்டிங் அப்படி சொல்லிட்டோம் திருவட்டியூர் சரௌண்டிங் அப்படி இருக்குன்றதுல நாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு விட்டுட்டோம் திரும்ப நேத்தும் அதே மாதிரி வந்து சொன்னாங்க அம்மா நெஞ்சு எரியுதுமா மூச்சு விட முடியல தொண்டையெல்லாம் வலிக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னா சரி ஒன்னு சொல்ல மாஸ்க் போட்டு போ ஒன்னா பரவாயில்ல எல்லாருக்கும் அப்படி தானே இருக்கு மாஸ்க் போட்டு போன்னு சொல்லி விட்டுட்டோம் திரும்ப இன்னைக்கு இவ்வளவு இஷ்யூ ஆனதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு போனோ ஒரு மெசேஜோ வரலங்க சம்பந்தப்பட்ட பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியரிடம் திருவற்றியூர் வட்டாட்சியர் விசாரணை நடத்தினார் இதனிடையே விஷவாயு கசிவு ஏற்பட்ட திருவற்றியூர் விக்டோரியா மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது விஷவாயு கசிவு ஏற்பட்ட பள்ளியில் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் ஆய்வு செய்தனர் திருவற்றியூர் தனியார் பள்ளியில் விஷவாயு கசிந்து மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டது குறித்து தகவல் அறிந்தவுடன் வடசென்னை மக்களவைத் தொகுதி எம்பி கலாநிதி வீராசாமி நேரில் ஆய்வு செய்தார் ஆய்வு பண்ணதில் வந்து இன்னும் எங்களுக்கு எதா எந்த விவரமும் தெரியவில்லை நாங்கள் வந்து பார்த்தப்போ எந்த விஷவாயும் இல்லை இப்பொழுது இருந்தாலும் இந்த பல இது ஏஜென்சிஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க பார்த்துட்டு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க அதற்கு மேல் நேர் நடவடிக்கை எடுக்கும் விஷவாயு கசிவுக்கான காரணம் குறித்து அறிய தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினரும் பள்ளிக்கு சென்று ஆய்வு நடத்தினர் இதேபோல சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் தடையவியல் துறையினரும் அந்த பள்ளியில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் சென்னை கடற்கரை யார்டில் ரயில் வழித்தட பணிகள் நடப்பதால் நாளை அதிகாலை நான்கு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை சென்னை கடற்கரை முதல் செங்கல்பட்டு மார்க்கத்தில் புறநகர் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன சென்னை கடற்கரை முதல் சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையம் வரை நான்காவது வழித்தட பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதனால் வழக்கமான புறநகர் ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டு அதற்கு பதிலாக பூங்கா ரயில் நிலையத்திலிருந்து தாம்பரம் மற்றும் செங்கல்பட்டுக்கு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாளை மாலை ஐந்து மணி முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்டவணைப்படி ரயில்கள் இயக்கப்படும் எனவும் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது புறநகர் ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்படுவதால் அதற்கு தகுந்தபடி பயணத் திட்டத்தை பயணிகள் வகுத்துக் கொள்ளும்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூடகிரியில் போண்டாவில் பிளாஸ்டிக் கவர் இருந்ததால் அதனை வாங்கி சாப்பிட்ட இளைஞர்கள் இருவர் அலப்பறையை கூட்டிய காட்சி தான் இது சூளகிரி இந்துஸ்தான் பெட்ரோல் நிலையம் அருகே டீ கடை உள்ளது அந்த கடைக்கு அடிக்கடி செல்லும் நபர்கள் சிலர் போண்டா வாங்கி சாப்பிட்டுள்ளனர் அப்போது போண்டாவில் பிளாஸ்டிக் கவர் இருந்தது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இதுகுறித்து கடையில் இருந்த பெண்கள் மற்றும் உரிமையாளரிடம் கேட்டதால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது கடையில் இருந்த பெண்கள் மீண்டும் இப்படி நடக்காது என கூறிய நிலையில் இளைஞர்கள் வீடியோ எடுத்ததால் திட்டமிட்டு வீடியோ எடுப்பதாக குற்றம் சாட்டினர் போண்டாவில் பிளாஸ்டிக் கவர் இருந்ததாக குற்றம் சாட்டிய இருவரும் மதுபோதையில் இருந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது கோவை மாவட்டம் கதிநாயக்கன் பாளையத்தில் தான் இப்படி மிடுக்குடன் நடைபோட்டு பார்ப்போரை கவர்ந்தெழுத்தனர் மத்திய ரிசர்வ் பாதுகாப்பு படையினர் கதிநாயகன் பாளையத்தில் உள்ள சிஆர்பிஎஃப் பயிற்சி கல்லூரியில் ஓராண்டு பயிற்சி பெற்றோருக்கு பயிற்சி நிறைவு விழா நடைபெற்றது ஏழு பெண்கள் உட்பட நூற்று பேர் பயிற்சியை நிறைவு செய்த நிலையில் சிறந்து விளங்கியோருக்கு சான்றிதழ்கள் வெற்றி கோப்பைகளை கல்லூரி முதல்வர் ஐ ஜி வெங்கடேஷ் வழங்கினார் தொடர்ந்து ஓடு உடைத்தல் மல்லர் கம்பம் ஏறுதல் யோகா ஆகியவற்றை செய்து வீரர்கள் அசத்தினர் விழாவில் அதிகாரிகள் மற்றும் வீரர் வீராங்கனைகளோடு அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களும் பங்கேற்றனர் வார இறுதி வர்த்தக நாளான நேற்று இந்திய பங்கு சந்தைகள் கடும் சரிவை சந்தித்தனர் இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வாரத்தின் இறுதி வர்த்தக நாளிலும் கடும் வீழ்ச்சியோடு நிறைவடைந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தன இந்திய பங்குச் சந்தை சர்வதேச சந்தையின் தாக்கம் காரணமாக கடந்த சில வாரங்களாக அதிகப்படியான சரிவை சந்தித்து வரும் வேளையில் இந்த வாரம் கடுமையான சரிவை பதிவு செய்தது வெள்ளியன்று வர்த்தகம் தொடங்கியதில் இருந்தே பங்குச் சந்தை சரிவுடனே காணப்பட்டது மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டான சென்செக் சுமார் எழுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் சரிந்து எழுபத்தொன்பதாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு புள்ளிகளில் நிறைவடைந்தது சென்செக்ஸ் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு எழுபத்து ஒன்பதாயிரம் புள்ளிகளுக்கு சரிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீடான நிப்டியிலும் இருநூற்று புள்ளிகள் சரிந்தன அந்நிய முதலீட்டாளர்கள் இந்திய ஈக்குவிட்டி சந்தையில் உள்ள பங்குகளை விற்பனை செய்து வருகின்றனர் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் பதற்றம் அமெரிக்க தேர்தலில் நிலவும் அசாதாரண நிலை ஆகிய காரணங்களால் இந்திய பங்குச் சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாக வருகிறது உலகளவில் சந்தை பொருளாதாரத்தில் நிலவும் நிலையின்மையால் இந்திய பங்குச் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்துடன் வர்த்தகமாகி வந்த நிலையில் வார இறுதி நாளில் மட்டும் சுமார் ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாயை முதலீட்டாளர்கள் இழந்தனர் வாழ்வின் இறுதிக்கட்டத்தில் தன் மீது அன்பு செலுத்தி உதவிகரமாக இருந்தவர்களுக்கு தனது சொத்துக்களில் சில பங்குகளை ஒதுக்கி மறைந்த ரத்தன் டாடா உயில் எழுதி வைத்துள்ளார் பிரபல தொழிலதிபரும் டாடா குழுமத்தின் முன்னாள் தலைவருமான ரத்தன் டாடா சமீபத்தில் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் தனது பெயரிலிருக்கும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் யார் யாருக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று ரத்தன் டாடா உயில் எழுதியிருக்கிறார் அதன்படி ரத்தன் டாடாவின் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேலான சொத்துக்களில் இருந்து பெரும்பகுதி டாடா அறக்கட்டளைக்கு செல்ல வேண்டும் தனது கடைசி காலத்தில் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்த உதவியாளர் சாந்தனு நாயுடு தனது சகோதரர் ஜிம்மி டாட்டா உடன் பிரபா சகோதரர்கள் ஷெரீன் மற்றும் டீனா ஆகியோருக்கு சொத்துக்கள் கிடைக்கும்படி செய்துள்ளார் ரத்தன் டாட்டாவிடம் நீண்ட நாட்களாக வேலை பார்த்து வந்த ராஜன் ஷாவுக்கு தனியாக சொத்துக்களை எழுதி வைத்துள்ள டாட்டா தன் வளர்ப்பு நாயான டிட்டோவை ராஜன் ஷா கவனித்துக் கொள்ளவும் அதற்கு ஆகும் செலவுகளை ஈடுகட்டும் வகையில் தனது சொத்தில் பங்கு ஒதுக்கியுள்ளார் தன்னிடம் முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சமையல்காரராக இருந்த சுப்பையா என்பவருக்கும் சொத்துக்களை ரத்தன் டாடா எழுதி வைத்துள்ளார் இரண்டு நாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள ஜெர்மனி அதிபர் ஒலாப் ஸ்கோல்ஸ் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இதனையடுத்து டெல்லியில் நடைபெற்ற ஜெர்மனியின் ஆசிய பசிபிக் மாநாட்டில் இரு தலைவர்களும் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினர் பிரதமர் மோடி பேசும்போது இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கான கருவிகளாக இருக்கும் திறமை தொழில்நுட்பம் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றை இயக்குவதற்கான வலுவான சக்தி இந்தியாவிடம் இருப்பதாகவும் இந்தியா எதிர்கால உலகின் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு வேலை செய்வதாகவும் தெரிவித்தார் ஜெர்மன் அதிபர் ஒலாப் ஸ்கோல்ஸ் பேசும்போது உலகின் அதிவேகமாக வளர்ந்து வரும் முக்கிய பொருளாதாரங்களாக ஜெர்மனியும் இந்தியாவும் திகழ்கிறது என குறிப்பிட்டார் 
இந்தியா கனடா உறவு குறித்து நியூஸ் எயிட்டின் செய்திக் குழுமம் நடத்திய சர்வையில் கனடா இந்தியாவிற்கு சாதகமாக இல்லை என்று முப்பத்து மூன்று சதவிகிதம் பேர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் கனடா இந்தியா உறவு குறித்து நாடு முழுவதும் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை சர்வே நடத்தப்பட்டது நேர்காணல் மற்றும் இணையதளம் வாயிலாக எட்டு கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில் நான்காயிரத்து இருநூற்று பேர் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் இதில் கனடா இந்தியா உறவு குறித்து முழுமையாக தெரியாத ஆயிரத்து எண்ணூற்று பேரின் கருத்துக்கள் நீக்கப்பட்டு இறுதியாக இரண்டாயிரத்து நானூற்று பேரின் கருத்துக்கள் தொகுத்து வெளியிடப்பட்டுள்ளன அதன்படி கனடா இந்தியாவிற்கு நட்பு நாடாக செயல்படவில்லை என முப்பத்து மூன்று சதவிகிதம் பேரும் காலிஸ்தான் அமைப்பினருக்கு கனடா ஆதரவாக இருப்பதாக கூறி அந்நாட்டு தூதரக அதிகாரிகளை இந்தியா வெளியேற்றியதற்கு எண்பத்தாறு சதவிகிதம் பேர் ஆதரவும் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் காலிஸ்தான் தீவிரவாதிகளின் செயல்பாடுகளை கனடா அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை என எண்பத்தி சதவிகிதம் பேரும் காலிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் பிரச்சினையில் இந்தியா கூறுவதை நம்புவதாக தொன்னூற்று சதவிகிதம் பேர் நியூஸ் எயிட்டின் குழுமம் நடத்திய சர்வேயில் தெரிவித்துள்ளனர் சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகள் தொடர்பாக திமுக தொகுதி பார்வையாளர்களுடன் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அக்கட்சியின் தலைவர் முதலமைச்சருமான மு க ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்துகிறார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள இருநூற்று தொகுதிகளிலும் பூத் கமிட்டி அமைத்தல் வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்த்தல் வாக்காளர் சேர்த்தல் நீக்கல் உள்ளிட்ட தேர்தல் பணிகளை மேற்பார்வையிட தொகுதி பார்வையாளர்களை நியமித்து திமுக அண்மையில் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தது இந்நிலையில் வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகள் தொடர்பாக வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி திமுக தொகுதி பார்வையாளர்களுடன் மு ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக அக்கட்சியின் தலைமை அறிவித்துள்ளது சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் தொகுதி பார்வையாளர்கள் அனைவரும் தவறாமல் கலந்து கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திமுக அமைப்புச் செயலாளர் தொடர்ந்த வழக்கில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் கைதான ஜாஃபர் சாதிக்குடன் திமுகவை இணைத்து தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிவிட்டதை தொடர்ந்து ஒரு கோடி ரூபாய் மான நஷ்டஈடு கேட்டு திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி வழக்கு தொடர்ந்தார் அதில் ஜாஃபர் சாதிக்குடன் திமுகவை தொடர்புபடுத்தி பதிவிட எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் ஏற்கனவே எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள பதிவுகளை நீக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது வழக்கு தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் விமானங்களில் பயணம் செய்யும்போது தேங்காயை எடுத்துச் செல்ல விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் அனுமதி அளித்துள்ளது கேரளாவில் உள்ள சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு ஆண்டுதோறும் மண்டல மகர விளக்கு பூஜை சீசன் காலத்தில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இருமுடி கட்டிக் கொண்டு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர் தேங்காய்களை விமானங்களில் எடுத்துச் செல்ல தடை உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில் இருமுடிக்குள் நெய் தேங்காய் எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும் என்று ஐயப்ப பக்தர்கள் சார்பில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகத்திற்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது விமானங்களில் பயணிக்கும் சபரிமலை பக்தர்கள் இருமுடியை தங்களுடன் கொண்டு செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக பாதுகாப்பு விதிகளில் தளர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் ஐயப்ப பக்தர்களை அனுமதிக்கும் போது வெடிபொருள் அடையாளம் காணும் கருவி மூலம் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட பிறகே விமானத்தில் பயணிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சபரிமலையில் மண்டல மற்றும் மகர விளக்கு சீசன் முடிவடையும் வரை அதாவது ஜனவரி இருபதாம் தேதி வரை இந்த சிறப்பு அனுமதி அமலில் இருக்கும் என்று விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் சிங்காரா பகுதியில் பாறையில் ஓய்வெடுத்த சிறுத்தையால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்தனர் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட மசனகுடி மாயார் வாழைத்தோட்டம் சிங்காரா உள்ளிட்ட இடங்களில் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது அடர்வனத்திலிருந்து வெளியேறும் வனவிலங்குகள் இங்குள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில் உலா வருவது அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் சிங்காரா குடியிருப்பு பகுதிகளை ஒட்டிய தோட்டத்தில் பாறை மீது சிறுத்தை ஒன்று ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தது இதனை கண்ட குடியிருப்பு வாசிகள் தோட்ட தொழிலாளர்கள் அச்சமடைந்தனர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு இரண்டு சிறுத்தைகள் சுற்றித் திரிந்த நிலையில் தற்போது மேலும் ஒரு சிறுத்தை தென்பட்டுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் திருவலம் அருகே விரைவு ரயிலில் இன்ஜின் மட்டுமே தனியாக கல்லன்று ஓடியதால் பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் அசாம் மாநிலம் திப்ரூகரில் கன்னியாகுமரி வரை விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு அசாமிலிருந்து புறப்பட்ட இந்த ரயில் ரேனிகுண்டா காட்பாடி வழியாக வேலூரில் சென்று கொண்டிருந்தது இந்நிலையில் திருவலம் அருகே வரும்போது ரயிலின் இன்ஜின் தனியாக கலன்று ஓடியது இன்ஜினுடன் இணைக்கக்கூடிய கப்ளிங் கலன்றுதால் பெட்டிகள் தனியே நின்றன இதனை அறிந்து ரயிலை இயக்கக்கூடிய லோகோ பைலட் சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டு அரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இன்ஜினை நிறுத்தினார் இதனை கண்டு பதறியடித்த பயணிகள் ரயிலில் இருந்து கீழே இறங்கினர் தகவல் அறிந்து சென்ற காட்பாடி ரயில்வே அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் பெட்டிகளுடன் இன்ஜினை இணைக்கக்கூடிய பணியில் ஈடுபட்டனர் ஆனால் கப்ளிங் பழுதடைந்ததால் காட்பாடி ரயில் நிலையத்திலிருந்து புதிய இன்ஜின் வரவழைக்கப்பட்டது இதையடுத்து பெட்டிகளுடன் புதிய இன்ஜின் இணைக்கப்பட்டு விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சுமார் இரண்டரை மணி நே
அதே பகுதியில் பாலாஜி இருப்பவர் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விலை உயர்ந்த ரக நாய்க்குட்டி ஒன்றை வாங்கி வளர்த்து வந்தார் இந்நிலையில் அந்த நாய்க்குட்டியை திருநாய்கள் கடித்துள்ளன இதனால் ஆத்திரமடைந்த பாலாஜியை படிப்பாங்கும் நோக்கில் உணவில் எலிமருந்தை கலந்து திருநாய்களுக்கு கொடுத்துள்ளார் அவற்றில் இரண்டு நாய்கள் உயிரிழந்த நிலையில் போலீசார் நாய்களின் உடலை கைப்பற்றி வேப்பெரி கால்நடை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இது இன்னொரு தடவை நடக்கக்கூடாதுங்கிற இருக்கிற நாய்களை நான் காப்பாற்றணுன்ற ஒரு நோக்கத்தோட நான் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு நான் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் நான் இதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் சார் தொடர்ந்து மோகன் அளித்த புகாரின் பேரில் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் நாய்களுக்கு விஷம் வைத்த நபரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் லட்சுமாபுரம் ஊராட்சி மன்ற பட்டியலின பெண் தலைவரை பணி செய்ய விடாமல் தடுப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது லட்சுமாபுரம் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த கங்கா என்பவர் பதவி வகித்து வருகிறார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கண் பார்வை கோளாறு காரணமாக கங்கா சிகிச்சையில் இருந்தபோது திருவாலங்காடு வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரிகள் ஊராட்சி மன்ற தலைவருக்கான கையொப்பம் இடும் அதிகாரத்தை மற்றும் வங்கிகள் பரிவர்த்தனை போன்ற அனைத்து விதமான அதிகாரங்களையும் அவரிடமிருந்து பறித்துக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது கண் பார்வை சிகிச்சை முடிந்து முழுமையாக குணமடைந்த பிறகும் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக செயல்பட விடாமல் தடுப்பதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பலமுறை கோரிக்கை மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று கங்கா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் எங்க ஜனத்துல கூட குடிக்க தண்ணி குடுக்கல அது அதனால மாவட்ட கலெக்டருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் பத்து முறை மனு கொடுத்துருக்குறேன் நான் தாத்து பட்ட ஜாதின்னு சொல்லிட்டு செய்தாங்களேன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு முதலமைச்சர் தான் எனக்கு ஒரு வழி காட்டி போடணும் திருவாலங்காடு வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரிகள் ஒரு தலைபட்சமாக தனது தலைவர் பதவியை செயலிழக்க செய்திருப்பதாகவும் கங்கா வேதனை தெரிவித்துள்ளார் சேலத்தில் ஹோட்டலில் வழங்கப்பட்ட பரோட்டாவில் மனித பழி கிடந்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது சேலம் ஐந்து ரோடு சந்திப்பு பகுதியில் ராமசுப்பி என்பவர் உணவகம் நடத்தி வருகிறார் அங்கு சென்ற ஆட்டோ ஓட்டுநர் நாகராஜ் என்பவர் தனக்கு வழங்கப்பட்ட பரோட்டாவில் மனித பழி இருந்ததாக கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் உணவு பாதுகாப்பு துறைக்கு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டாயிரம் பயணம் கட்டி இந்த கடையை ஓபன் பண்ணிடுவோம் தைரியமா சொல்றாங்க இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் கேட்டு மிரட்டியதாகவும் தர மறுத்ததால் தான் ஆட்டோ ஓட்டுநர் பொய்யான தகவலை பரப்பி உள்ளதாக உணவக உரிமையாளர் ராமசுப்பு தெரிவித்தார் எந்த மாதிரி இவர் பிளாக்மெயில் பண்ணுறது பார்த்தா இவரே வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பல்ல வச்சுக்கிட்டு காசை கொடுன்னு எங்கிட்ட இருபதாயிரம் ரூபாய் காசு கேட்டார் இந்நிலையில் கடையில் ஆய்வு செய்த உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் உணவில் கிடந்ததாக கூறப்பட்ட பல்லை பரிசோதனைக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர் வேதாரண்யத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய பேருந்து நிலைய கட்டுமானப் பணிகளுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நாகை வேதாரண்யம் சாலையில் கஸ்தூரிபாய் காந்தி கன்யா குறுகுல மேல்நிலைப் பள்ளி என்ற தனியார் பள்ளி இயங்கி வருகிறது இப்பள்ளி அருகே புதிய பேருந்து நிலைய கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதை எதிர்த்து பள்ளி நிர்வாகம் தொடர்ந்த மனுவை தனி நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் கடந்த ஆண்டு தள்ளுபடி செய்தார் இந்த நிலையில் தனி நீதிபதி உத்தரவை எதிர்த்து பள்ளி நிர்வாகம் மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்தது அதில் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக பள்ளி செயல்பட்டு வருவதாகவும் பள்ளிக்கு சொந்தமான பதினைந்து ஏக்கர் இடத்தை அரசு கையகப்படுத்தி உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தது இந்த மனுவை விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு வேதாரண்யம் புதிய பேருந்து நிலைய கட்டுமானப் பணிகளுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டனா்